El ministro de Economía se pronunció ante el aumento de pollo, indicando que no hay justificación para el incremento de este producto. La próxima semana Guatemala podría dejar de pagar el arancel por la importación del cuadril de pollo, según lo aprobado por el gobierno de los Estados Unidos, quien aceptó la propuesta del Ministerio de Economía de lograr un acuerdo bilateral sobre la eliminación del arancel de este producto a partir del mes de abril. Estados Unidos dio su aval, ya veníamos hablando con ellos desde el 10 de febrero, que hicimos la solicitud al gobierno de Estados Unidos, ellos dieron su aval en el transcurso del, del tiempo y la semana pasada, el viernes, firmamos una decisión entre el representante del gobierno de Estados Unidos y por Guatemala, pues, mi caso, la, la firma de esta, de esta decisión. Ahorita, en esta semana, lo que estamos haciendo es recabando las firmas de los otros ministros de Centroamérica y de República Dominicana, porque al ser un tratado que incluye a todos estos países, pues necesitamos las firmas de, de todos ellos. Posteriormente, esperamos que el lunes de la semana entrante, esta decisión con la firma de todos se deposite ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Luego de eso, publicamos un acuerdo ministerial para que ya entre en vigencia el, el arancel cero. El funcionario dejó claro que de momento no existe una justificación para que abastecedores y distribuidores de carne de pollo le incrementen al precio de este producto y que afecten la economía de las familias guatemaltecas. No hay ninguna justificación. Vimos eh, pues, en, en algunos medios la preocupación de la población sobre, sobre esto. Y pues muy importante, y aprovecho para dirigirme a la población guatemalteca, a las amas de casa, a los jefes de familia, que no hay ninguna razón para que el cuadril de pollo aumente su precio. Todas las piezas de pollo, como ya decíamos, pues no pagan el arancel de las que vienen de Estados Unidos, que es la gran mayoría. Así que no hay por qué alarmarse. Estamos trabajando para el beneficio de la economía familiar, para el beneficio de la población guatemalteca y que esto pues también contribuya para su bienestar.